Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'adu Pemirsa Alhamdulillah Kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan ya pembahasan mengenai Memilih pemimpin Pemirsa yang dirahmati Allah Saat ini kita telah memasuki tahun politik ya di mana kita akan melaksanakan suatu pesta ya pesta pemilihan baik itu di tingkat nasional atau kepala pemerintahan atau kepala negara sampai dengan pemilihan Kepala daerah Dalam hal memilih pemimpin ya, Saya mengutip dari Satu ayat ya, Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 Arijalu kawa muna alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ibnu Kathir berkata ya, laki-lakilah yang mengurusi kaum wanita. laki-laki sebagai pemimpin wanita, pembesarnya, hakimnya yang meluruskannya apabila mereka menyimpang dari kebenaran. Yang demikian itu karena Allah melebihkan kaum pria daripada wanita. Ini bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 1 halaman 429. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi berkata, kaum prialah yang mengurusi wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak hak-hak Allah yaitu melaksanakan yang wajib mencegah mereka dari berbuat kerusakan kaum laki-laki berkewajiban pula mencari nafkah pakaian tempat tinggal kaum wanita Ini bisa dilihat di dalam tafsir Al-Karimur Rahman Jilid 1 halaman 375 Kemudian Syekh Bakr bin Abdullah Abu Jaid berkata Adapun kepala negara atau kepala pemerintahan Adapun kepala negara atau pemerintahan Secara umum dan wakilnya Seperti kehakiman dan pengadilan kantor dan lainnya Dan semua kepemimpinan atau kewalian seperti wali nikah Tidaklah boleh Melainkan hanya laki-laki Tidak boleh bagi wanita Ini bisa dilihat di dalam Hirosatul Fadilah halaman 20 Jadi menurut Syekh Bakar bin Abdullah Abu Jaid Berkata 
Adapun kepala negara atau kepala pemerintahan secara umum dan wakilnya seperti kehakiman, kantor pengadilan, kantor-kantor lainnya dan semua kepemimpinan kepemimpinan atau kualia kualian seperti wali nikah tidaklah boleh melainkan hanya laki-laki. Tidak boleh ya bagi wanita. Bisa dilihat di dalam Hirosatul Fadilah halaman 20 Abu Hayyan Al-Andalusi berkata Ayat ini menunjukkan bahwa Maksudnya ayat Di dalam ayat Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa 34 ya. Arijalu Qawamuna Alan nisa Ayat ini menunjukkan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah yang memiliki kelebihan bukan karena menang dalam pemilihan ini bisa dilihat dalam tafsir bah- Bahrul Muhid. Nah, demikianlah ya beberapa tafsir bahwa di dalam memilih pemimpin yang yang sangat strategis ya seperti kepala negara pemerintahan dan kepala kehakiman wali nikah itu se- memang wajib adalah seorang laki-laki ya. jadi pemimpin itu adalah seorang laki-laki yang mengurusi kaum wanita. Pemirsa yang dirahmati Allah, makna kawamun al alamah ar rohib al asfahani berkata, kawamuna berasal dari kata koma yakumu kiyama. Artinya memelihara Atau kiamu syai'in Memelihara, menjaga Dan memperbaiki sesuatu Ini bisa dilihat di dalam Mufrodat Al-Fadil Quran Halaman 290 Atau di dalam Lisanul Arab Jilid 12 Halaman 497 Kemudian Atobati juga berkata kalimat wakowama artinya lebih kuat dan sangat ya daripada kalimat artinya mampu memperbaiki, mengatur dan mendidik. Bisa dilihat di dalam tafsir Jamiul Bayan. Kitab Syiril Quran Jilid 5 halaman 38 Kemudian Abu Abdillah Al-Qurtubi berkata Ialah yang bertanggung jawab mencari nafkah Menidik mereka sebagai hakim Sebagai pemimpin dan melawan musuh Ini bisa dilihat di dalam tafsir Al-Jami Li'ah Di ah Kamil Quran jilid 5 halaman 168. Kemudian Asudi juga berkata, Kawa Muna mendidik dan menghukumi. Ini bisa dilihat di dalam Jamiul Bayan Fitab Syiril Quran jilid 5 halaman 37. Ibnu Abbas juga di dalam Ad-Dahak dan Asyudi berkata ialah pemimpin yang wajib ditaati ya. Jadi pemimpin yang wajib ditaati. Ini bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir 
Jadi 2 alaman 256 Kemudian di dalam tafsir Al-Quranul Azim ya Ibnu Qasir alaman 2 256 Pemimpin itu wajib di Wajib yang ditaati Mujahid juga berkata Ialah mendidik dan mengajar Ini bisa dilihat di dalam Tafsir Ad-Durul Mansur Jilid 2 halaman 511 Kemudian Al-Baghoi berkata Ialah yang berkuasa untuk mendidik Ini tafsir Al-Baghoi ya, Di dalam tafsir Al-Baghoi Asa'labi berkata Ialah yang sangat mampu mengurusi wanita Dengan mengajarnya Mendidiknya Dan memperbaiki urusannya ini bisa dilihat di dalam tafsir As-Salabi surat An-Nisa ayat 34. Dan banyak ya makna-makna eh, qawamun ini ya di dalam beberapa kitab tafsir. Kemudian para 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 ulama ya para ulama salaf kemudian juga eh, Al-Munawi berkata ya maksudnya ya kaum pria lah yang mampu mengurusi wanita menjadi makna kawamun itu maksudnya kaum pria lah yang mampu mengurusi wanita mereka itu pemimpin yang mengatur rakyatnya Laki-laki yang menyuruh wanita sesuai apa yang Allah wajibkan kepadanya dan berhak mencegah fitnah yang menimpa kepada mereka atau bila mereka difitnah. Ya. Bisa dilihat di dalam Faidul Qadir jilid 2 halaman 54. Kemudian juga Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi berkata. Adapun alasan kepemimpinan kepemimpinan dipegang oleh kaum pria demikian pula para nabi dan utusannya disebabkan laki-laki mendapatkan kekhususan di dalam ibadah yang tidak diwajibkan bagi kaum wanita seperti jihad berhari raya dan sholat jamaah atau dalam pertemuan Selanjutnya Allah melebihkan dan memberikan keistimewaan kepada kaum pria dalam segi akal, ketenangan, kesabaran Memiliki kekuatan yang tidak ada pada wanita Demikianlah pula karena laki-laki mendapatkan kekhususan menapkahi istri Bahkan pada umumnya yang bertanggung jawab memberi nafkah adalah kaum pria Mengingat keumuman di ayat di atas Dan karena mereka yang memberikan nafkah Ini bisa dilihat di dalam tafsir Al-Karimur Rahman Dari keterangan penafsir di atas Jadi mereka itu bersepakat ya Bahwa kaum laki-laki lah yang mampu Mengatur, memimpin, menghukumi, mengadili Dan berperang menghadapi musuh tidak ketinggalan pula bahwa yang menjaga dan yang mengatur ekonomi keluarga dalam masyarakat adalah kaum laki-laki pula Mereka wajib ditaati selagi tidak menyuruh kepada kesesatan dan melanggar hukum Allah dan sunnah Nabi Dan ini banyak dalil-dalil yang membuktikannya Permirsa sekian dulu ya Materi kita pada kesempatan ini Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh